আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান বিপ্লবের ফসল পেতে রাষ্ট্র সংস্কারের সবার পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাযথ জ্ঞান চর্চার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা ইকরামুল হক সাইমের রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সভায় অংশ নিয়ে বক্তব্যের শুরুতে ছাত্র জনতার বিপ্লবের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষকরা চিন্তা স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে আবার ফিরে পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি আজ আমরা যখন ছাত্র জনতার একটা সর্বাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রয়াস নিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার যথাযথ চর্চার জায়গায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি তখন পরিবর্তনের দিক নির্দেশক হিসেবে উদযাপনের জন্য বসুর আবিষ্কারের এই শতবার্ষিকী থেকে যথাযথ বিষয় আর কি হতে পারে আমাদের বিপ্লবের নায়ক ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রেরণা হিসেবে বা এর থেকে বড় গৌরবের ও স্মরণের আর কি হতে পারে এ সময় রাষ্ট্র সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে সবার পরামর্শ চান প্রধান উপদেষ্টা বিপ্লবের ফসল আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার এর জন্য প্রয়োজনীয় সব সংস্কার করতে এর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সকল প্রয়াস নিতে প্রস্তুত আছে এ কাজে নিবেদিত সবার কাছে সবার কাছ থেকে চাহিদা ও পরামর্শ চাই নিজে রাস্তা থাকলে এটি আমরা করতে পারবো কেন পারব না সব সময় আমাদেরকে যেন বিশ্বের কাছে যেতে না হয় বিশ্ব যেন আমাদের কাছে আসে আমাদের তরুণদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে তারাই বিশ্ব বক্তব্যের এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাকালীন বিভিন্ন স্মৃতিও তুলে ধরেন ড মোহাম্মদ ইউনুস পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনকার ঢাকার সঙ্গে বসুর ঢাকার মিলে ছিল বেশি সেই শান্ত শহরকে সবুজ রমনাকে আর ফেরত আনা যাবে না কিন্তু সেই গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা অবশ্যই ফেরত আনতে পারি বিজ্ঞান সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা বিজ্ঞান গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ একই সাথে নারী নিরাপত্তা আর্থিক লেনদেন সহ জন নিরাপত্তায় করা হবে নতুন আইন দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় পরে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ সময় তিনি জানান তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে মুজিব বর্ষের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে কোন মন্ত্রণালয় কি কি খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে টেকনোলজিগুলো যেগুলোর মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি যেগুলো সমস্যা তৈরি হয় বা হ্যাকিং এর যেগুলো কাজ হয় ব্যাংকের ব্যাংকগুলোর সিকিউরিটি তো এগুলো নিয়ে খুব দ্রুত একটা ল করা হবে দেড় দশক পর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সাত নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সার্বভৌমত রক্ষা করে বাংলাদেশকে নতুন পথে দিশা দিয়েছিলেন দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান দিনটি উপলক্ষে সকালে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকরা পরে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সাত নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই বিএনপির লক্ষ্য কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক শূন্যতার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হুমকির মুখে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সাত নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশকে আধিপত্যবাদ আর বাকশাল মুক্ত করে মহানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম ও দখলদারিত্বের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাঘ পরিবর্তন করে দেশ পরিবর্তনের দায়িত্ব নেন জিয়া 
হতে চাও তুমি আবার তবে হয়ে যাও তবে হয়ে যাও তুমি জিয়াউর রহমান দিনটি উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঢল নামে সিনিয়র নেতাদের নিয়ে জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরে তিনি বলেন জনগণের অধিকার আদায় বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য শপথ দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সব সময় আধিপত্যবাদকে রুখে যাব আমরা সাজের সঙ্গে উত্তপ্ত রাখব এর জন্য আমরা প্রয়োজনে আরও বেশি শক্তিশালী আন্দোলন করব আমরা আজকের দিনে আমরা আশা করি সমগ্র মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই জাতীয় জনতার যে বিপ্লব তাকে তার সুসংহত করবার কাজ করবে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সবসময় একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে আর বিএনপি সেখান থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাসে বেশ কিছু কাজ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এখন নির্বাচন দিয়ে জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের অনেকগুলো কাজ করেছে কাজ করছে আমরা বিশ্বাস করি তাদেরকে যদি আমরা সকল সহযোগিতা করি এবং উপযুক্ত সময়ে একটা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে যদি তারা নির্বাচন দিতে সক্ষম হয় তাহলে এই জাতির সঙ্গে যে চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে ঐতিহাসিক দিনটি উপলক্ষে দশ দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি ছাত্র জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দীর্ঘ প্রায় সতেরো বছর পর সাত নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস স্বাধীনভাবে পালন করছে বিএনপি দিনটিতে বাকশালী ক্ষমতার পতন ঘটিয়ে মহানায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন জিয়াউর রহমান সেই আদর্শে বলিয়ান হয়ে আবারও বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বিএনপি নেতাকর্মীদের লক্ষ্য কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা জিয়া উদ্যান ঢাকা এদিকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করছে বিএনপি দশ দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন জেলার দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করে দল ও অঙ্গ সংগঠনগুলো আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন ফারহিন ইসলাম টুম্পা দেড় দশক পর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দিনটি উপলক্ষে রাজশাহীতে বিএনপি আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করে দলীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচিতে অংশ নেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ইশা অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের পক্ষে নগরীর জিরো পয়েন্টে আয়োজিত সমাবেশে অংশ নেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু নাটোরে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর নেতৃত্বে শহরের আলাইপুর দলীয় কার্যালয় থেকে র্যালি শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে কানাইখালি পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয় পরে সমাবেশে দুলু বলেন গত পনেরো বছরে গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার রক্ষা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে জিয়া পরিবার ভবিষ্যতেও এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে কুমিল্লা টাউন হলে জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভুইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া চট্টগ্রামের ষোলো শহর বিপ্লব উদ্যানে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি নেতা ও সিটি মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন আহ্বায়ক এরশাদুল্লাহ সহ স্থানীয় নেতারা জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে খুলনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা ও সদস্য সচিব শফিকুল আলম তুহিন পিরোজপুরে যুবদলের আয়োজনে সোহরারদি কলেজ থেকে মিছিল বের হয়ে টাউন ক্লাবে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে সমাবেশ করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা নড়াইলে আলোচনা সভা ও র্যালির আয়োজন করে কালিয়া উপজেলা ও পৌর বিএনপি ঝালকাঠিতে দলীয় উদ্যোগে মিছিল বের করা হয় পরে শহরের থানা মাঠের সামনে সমাবেশ করেন বিএনপি নেতাকর্মীরা জয়পুরহাটে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিবসটির কার্যক্রম 
মাগুরাই শোভাযাত্রা ও আনন্দ মিছিল বের করা হয় শহরের নোমানি ময়দান থেকে কলেজ রোড হয়ে ভায়না মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এই মিছিল ঝিনাইদহে উজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শহরের মাইক্রো স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয় এছাড়া নোয়াখালী ময়মনসিংহ জামালপুর কুষ্টিয়া শেরপুর কুড়িগ্রাম খাগড়াছড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয় দেশের মানুষ সাত নভেম্বর ও পাঁচ আগস্টের মতো ঐক্যবদ্ধ থাকলে আর কোন ষড়যন্ত্রই সফল হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জামাত ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দলের ঢাকা মহানগর শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় আমিরে জামাত বলেন রাজনৈতিক দল ও দেশের মানুষ বিভক্ত হয়ে গেলে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হওয়ার পথ খুঁজে পাবে না রিপোর্ট মনির হোসেন তপুর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজধানীর মগবাজারে আলফালা মিলনায়তনে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগরী জামাত ইসলামী এ সময় দলটির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন দেশে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছিল এই বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হয়েছিল আনুষ্ঠানিকভাবে একটা সংসদে আমরা সেই সংগঠন যাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশে দুই দফা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে আমাদেরকে নিষিদ্ধ করেছে যারা দেশ প্রেমের কথা বলে মানুষকে দুঃখা দেন প্রতারণা করেন বিশ্বাসঘাতকতা করেন তারা দেশে স্বচ্ছ রাজনীতি পছন্দ করেন না তারা বোর্ডাস্ট করেন না তারা এই রাজনীতির কবর রচনা করতে চান এই জন্য এই দফায় দফায় তাদের এই প্রয়াস দুর্নীতি সব অপকর্মের মূল তাই এই ক্যান্সারকে উপরে ফেলার তাগিদ দেন তিনি এজন্য রাজনীতিবিদদেরও দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে হবে একজন প্রধানমন্ত্রী যদি চুর হয় তার রাষ্ট্রের কর্মচারীরাও চুর হবে একজন প্রেসিডেন্ট যদি চরিত্রহীন হয় তাহলে রাষ্ট্রের চরিত্রহীনদের একটা মেলা বসবে এই জায়গাগুলোর থেকে শুরু করতে হবে রাজনীতিবিদরা যদি দুর্নীতি থেকে নিজের হাতের দশটা আঙ্গুল পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে এই দেশে কারো পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব হবে না পাঁচ আগস্টের গণ আন্দোলনকে পূর্ণতা দিতে হবে উল্লেখ করে আমিরে জামাত বলেন তারুণ্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করতে হবে কোন দলীয় আনুগত্যের প্রশ্ন আসবে না সে যে দলের হোক যে ধর্মের হোক তার কোয়ালিটি তার জায়গায় তাকে নিয়ে যাবে আমরা সেই সমাজটি চাই বৈষম্যহীন দেশ গঠন করে সবাইকে মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে মূল্যায়নের পরামর্শ তার মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে খাবার টেবিলে সাধারণ মানুষের ভরসা এখন শাক সবজি কৃষকের কাছ থেকে কয়েক হাত বদল হয়ে খুচরা বাজারে আসা এসব সবজির মূল্য লাগাম ছাড়া সিন্ডিকেটের কারণে ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না কৃষকরাও ফলে কৃষক ও খুচরা ক্রেতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হচ্ছেন মাঝে থাকা তিন থেকে চার স্তরের সিন্ডিকেট সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগেও লাভ হচ্ছে না খুব একটা খুলনার বিভিন্ন বাজার ঘুরে রিপোর্ট করছেন এস এম হাবিব জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদের স্থান এখন শুধু বইয়ের পাতায় দ্রব্যমূল্যের এমন এক অবস্থা যে শাক লতা পাতা দিয়ে দুবেলা খাবার জোটাতে জীবন যায় সাধারণ মানুষের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি আর কয়েক হাত বদলের কারণে নিয়ন্ত্রণহীন বাজার পরিস্থিতি ছোটবেলায় পকেটে করে টাকা নিয়ে ব্যাগ ভরে বাজার করেছি আর এখন ব্যাগে ভরে টাকা নিয়ে পকেটে করে বাজার করতে হয় বাজারের এই অবস্থা যেটা বেতন পাই বিশ তারিখ বাইশ তারিখ আসলে সব ফুরাই যায় বাজার করতে আসে বাজার করতে আসলে সে নিয়ে আসলো পাঁচশো টাকা তরকারি কেনার জন্য পেঁয়াজ রসুন দিয়ে এখন তার পাঁচশো টাকায় যে বাজার করতে এসে তার অর্ধেক হয় না কৃষকরা জানান ফরিয়া ও আরোদ্দাররা যে মূল্য ঠিক করে দিচ্ছে তাতেই বিক্রি করতে হচ্ছে সবজি আরোদ্দারদের দাবি তার প্রতি কেজিতে নির্দিষ্ট কমিশন রেখে পাইকারদের কাছে বিক্রি করেন এগুলো যে পরে আমি লাগাচ্ছি যা খরচ বেড়ে যাচ্ছে সেই হিসেবে আমি দ্রব্যমূল্যে লাগাম টানতে প্রতিদিন সরকার ও এম এস এর মাধ্যমে কম দামে সবজি বিক্রি শুরু করেছে বিনা লাভের দোকান নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরাও 
তবে এর সুফল পাচ্ছেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ গরিব মানুষ দিন মজুর হিসাবে আমাদের জন্য তো সুযোগ সুবিধা হচ্ছে সাধারণ মানে মানুষের পক্ষ থেকে আমার দাবি যে এইটা যেন চলমান সরকার রাখে যতদিন পর্যন্ত বাজার সুস্থভাবে বা স্থিতিশীল অবস্থায় না আসে বাজার থেকে কম টাকায় পাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত আপনার পণ্য মূল্যগুলো একটু স্থির সাধারণ মানুষ মনে করছেন বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে ফেলার বিকল্প নেই ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার সন্ধানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ আমেরিকার রাজনীতিতে রেকর্ড ভেঙে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অভিনন্দন জানিয়ে একসাথে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন পরাজিত কমলা হ্যারিসও নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে এখন উৎসবে মাতোয়ারা তার সমর্থকরা বিশ্বজুড়ে তিনিই এখন সবচেয়ে আলোচিত খবর আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব শুধু আমেরিকা নয় এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য এমনকি ইউরোপের গণমাধ্যমেও এখন শীর্ষ সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প কেউ কেউ বের করছে বিশেষ সংখ্যা বিশ্ব রাজনীতির নতুন বিশ্লেষণ দু সালে যখন প্রথমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তখন এত আলোচনা হয়নি নির্বাচনে চোট এবং ভোট দুটোই এবার বেশি হয়েছে তার সাত কোটি তেইশ লাখ ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প বিপরীতে কমলা পেয়েছেন ছ কোটি ছিয়াত্তর লাখ জয়ের পর খোঁসমেজাজে নিজেকে সামলে নিয়েছেন আটাত্তর বছর বয়সী ট্রাম্প বলেছেন মার্কিনীদের সংহতির নতুন কথা দেখাচ্ছেন নতুন আশা নির্বাচিত হলেও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেতে ট্রাম্পকে অপেক্ষা করতে হবে দুই সালের বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জেডি ভান্স কেনটাকি অঙ্গরাজ্যের চল্লিশ বছর বয়সী এই নেতা হতে চলেছেন সর্বকনিষ্ঠ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওদিকে পরাজয়ের পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া এক ভাষণে নির্বাচনের ফলাফল সবাইকে মেনে নেয়ার আহ্বান জানান কমলা হ্যারিস ট্রাম্পকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিনন্দনও জানান তিনি I spoke with President elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition and that we will engage in a peaceful transfer of power. Kamala Harris mene nileo evarer voter falafole mushre porechen tar samarthokra. Shei khob dukkho rastay rastay prokasho korchen tara. অন্যদিকে বিজয়ের উৎসবে আমেরিকার নানা শহরে নেমেছেন ট্রাম্প সমর্থক ও রিপাবলিকানরা নির্বাচিত নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে দাওয়াত করেছেন তাকে টেলিফোনে এ দাওয়াত পেয়ে শিগগিরই বাইডেনের সাথে দেখা করতেও চেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার এই নির্বাচন ঘিরে শুরু থেকেই যে রকমের নানা রকমের গুজব গুঞ্জন ছিল তা কিন্তু নির্বাচনের পরপর পুরোপুরি উল্টে গেছে এই নির্বাচনকে ঘিরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিবিরে যে ধরনের হতাশা ছিল শুরুতে তা হঠাৎ করেই উৎসবের রূপ নিয়েছে ট্রাম্প যে সকল ঘোষণা দিয়েছেন যুদ্ধ বন্ধ অর্থনীতি চাঙ্গা করা কিংবা অভিবাসী নীতিতে তা এখন কোন দিকে গিয়ে দাঁড়াবে সেটাও কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ঘোষণাই দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা এদিকে বিদায়ের আগে আজ জাতির উদ্দেশ্যে শেষ ভাষণ দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 
বাংলাদেশ সময় রাত 9টায় হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেন থেকে এই ভাষণ দেবেন তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ভাষণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে কথা বলবেন বাইডেন তবে প্রাধান্য পাবে শুদ্ধ শেষ হওয়া নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে পারে ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কে বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবার গুরুত্ব দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের কঠোর নীতি সমস্যায় ফেলতে পারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ মনোযোগ থাকবে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ইস্যুতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রে দেওয়া অর্থের পরিমাণ কমতে পারে বলেও আশঙ্কা বিশ্লেষকদের ইমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প তার জয়ের পর বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে সর্বোচ্চ চলছে আলোচনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট নীতি কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করতে পারে নতুন চ্যালেঞ্জ কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন আসবে ট্রাম্প কারুর কারুর ব্যাপারে তার কোনো বিশেষ সহমর্মিতা নাই বিশেষ আকর্ষণ নাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে যা করা তিনি করবেন তারা ইলেকটেড সরকারের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে চায় বড় ইনভেস্টমেন্ট করতেও ঝামেলা পরে অ্যাগ্রিমেন্ট করতেও ঝামেলা পরে অলরেডি বলা শুরু হয়েছে যে কবে নির্বাচন হবে তবে যেখানে পরিবর্তনটা হতে পারে ভারতের দিকে তার মনোযোগ বেশি থাকবে অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য ইস্যুতে ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কে তেমন প্রভাব পড়ার শঙ্কা নেই বলছেন বিশ্লেষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিন হাজার কোটি টাকার ডলারের আমদানি করে সেখানে আমরা মাত্র দশ বিলিয়ন ডলার অর্থনীতি ক্ষেত্রে খুব সমস্যা দেখছে যে জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে যদি স্ট্রং ইমিগ্রেশন পলিসি অ্যাপ্লাই করে তাহলে ওই যে তেরো মিলিয়ন আছে তার মধ্যে কিছু বাংলাদেশিও আছে তার এদের সবাইকে বাংলাদেশে কিছু পড়ে যেতে যদি বলে যে আমি সারা বিশ্বে মানবিক সাহায্য কমিয়ে দেব তাহলে আপনার রোহিঙ্গাদের জন্য টাকা কমে যাবে ট্রাম্প ক্লাইমেট সমর্থন করেন আপনার ক্লাইমেট সাপোর্ট কমে যাবে বাংলাদেশের এই মাইনরিটি রাইটসের ব্যাপারটা বড় আকারেই তুলে ধরেছেন কোনো সন্দেহ নেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে অনেক আনপ্রেডিক্টেবল থাকলেও এই মাইনরিটি রাইটসের ব্যাপারে একটা কনসিস্টেন্সি আছে ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে জিএসপি প্লাস বিনিয়োগ বোয়িং উড়োজাহাজ বিক্রির ইস্যুতে তেমন মনোযোগী নাও হতে পারে প্রচুর এনজিও আছে যারা আমেরিকার ফান্ড পায় প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে পড়াশোনা করে ব্যবসায়ীদের আলাদা সম্পর্ক আছে সবারই আমার মনে হোমওয়ার্ক করা দরকার হোমওয়ার্কটা যদি করা থাকে তাহলে আমার মনে হয় না খুব একটা ঝামেলা হওয়ার কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আমার অন্যতম প্রধান শক্তি এই বাংলাদেশের পরিবর্তনের পক্ষে তাহলে সেখানে আমাকে আমার কূটনীতিকও সেভাবে সক্ষম করে তুলতে হবে বিশেষ করে যে জায়গাগুলোতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেটা ওয়াশিংটন বলেন দিল্লি বলেন বেজিং বলেন সৌদি আরব বলেন এসব জায়গাগুলোতে আমাদের কূটনীতির চেহারাটাও আরও একটু গুণগতভাবে উন্নত করার এখনকার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগামী বছর হজ যাত্রীদের জন্য বিমান ভাড়া সহ আনুষাঙ্গিক খরচ আরও কমানোর দাবি জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী হজ এজেন্সি মালিকরা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে নানা অনিয়ম ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে হজ খরচ বাড়ানো হয়েছে এতে করে ভোগান্তিতে পড়েছেন হজ যাত্রীরা বৈষম্য বিরোধী হজ এজেন্সি মালিকরা আগামী বছর হজ যাত্রীদের জন্য সাধারণ প্যাকেজ একে পাঁচ লাখ আঠারো হাজার ও সাধারণ প্যাকেজ দুইয়ে পাঁচ লাখ পঁচাশি হাজার এবং বিশেষ হজ প্যাকেজে ছয় লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ নির্ধারণ করেছে হজের খরচ কমানো সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা চান তারা তিন কিলোমিটার দূরে প্যাকেজ ঘোষণা করা যায় না খাবার টাকা কখনো বেসরকারি প্যাকেজে বাহিরে হয় না আপনাদের মতো আমাদের দুইটা ত্রুটি চোখে বেশি ধরা পড়েছে পরবর্তীতে উপস্থিত ধর্ম মন্ত্রণালয় বাদে সকল মন্ত্রণালয়ের লোকজন বলেছে আমাদের পক্ষ আমাদের কথা সঠিক এইটাকে পুনর্বিবেচনায় বিবেচনায় করেন আলারাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
এ বছর এখনো পর্যন্ত 2 লক্ষাধিক করদাতা ই রিটার্ন দাখিল করেছেন নিবন্ধন করেছেন 10 লাখেরও বেশি 30 নভেম্বর পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেবেন বলে আশা কর কর্মকর্তাদের তারা বলেন অডিটের বিরম্বনা এড়াতে করদাতাদের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রিটার্ন জমা না দিয়ে অনলাইনে দেয়াই হবে উত্তম সিদ্ধান্ত মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট সার্কেলের সামনে নির্ধারিত বুথে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়কর রিটার্ন জমা দিচ্ছেন করদাতারা বেশিরভাগ করদাতা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রিটার্ন জমা দিলেও অনেকেই অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করছেন পরিস্থিতি অনেকটা সহজ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিটার্ন সাবমিট করছে এখন যেটা ডিজিটাল সিস্টেম চালু হয়েছে সেটা তো আমাকে ফলো করতে হবে এখন আমি যদি ফলো না করি তাহলে তো আমি ব্যাকডেটেড হয়ে যাব কর কর্মকর্তারা জানান আয়কর তথ্য সেবা মাসের প্রথম সপ্তাহে রিটার্ন দাখিলে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করে এটিকে আরো সহজ করতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে একটি কমপ্রিহেনসিভ সফটওয়্যার হবে যেখানে আপনারা বাসায় বসে রিটার্ন সাবমিট করবেন রিসিপ্ট কপি পাবেন ই পেমেন্ট করতে পারবেন এবং যত রকম সেবা আছে সব রকম সেবাই আপনারা নিতে পারবেন ইতিমধ্যে আমাদের দশ লক্ষ ইটিআইএন রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে এবং দুই লক্ষ ই ফাইলিং फिलपी दाखिल सार्केल सामने बुते फर्म पूरण सहायता कर एनबीआर कर्मीरा मिजान शाहजहान एटीएन बांगला ढाका हानिबार्ट कैम्पेन चालू कर लो देशर उन्नतम फार्निचर पोने चेंज शॉप रिगल एम्पोरियम राजधानी बाद्दाय प्राण आरएफएल ग्रुप के प्रधान कार्यालय एक उत्पादन कॉर्डन आरएफएल ग्रुप के व्यवस्था पना पड़ी चलो आरएन पाल कैम्पेनर आवताय इंदोनेशियार बाली हानिमुने जा सूझ छाड़ाओ वेडिंग सीरिजर फार्निचारे थक पंद शतांश पर्त मूल्य छाड़ कैम्पेन चलो दो हज़ार पचिस साल एक त्रिश जानुरि पर्त प्रति मासे घोषणा कर विजयी नाम उद्बोधन अनुष्ठान रिगल फार्निचारे प्रधान निर्वाही कर्मता शफिउल आलम खान आरएफएल रिटेल चेनर हेड अफ मार्केटिंग शफिक शाहीन रिगल फार्निचारे हेड अफ मार्केटिंग चित्तरंजन रिगल एम्पोरियम प्रधान विक्रय कर्मता अनोर होसेन उपस्थित छे প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন রক্ষায় যেখানে পর্যটক সীমিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান রাজধানীর পানি ভবনে জাতীয় নাগরিক কমিটি আয়োজিত নতুন বাংলাদেশে পরিবেশ জলবায়ু ও রাজনীতি বিষয়ক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বাসিন্দাদের জীবিকার কথা চিন্তা করে ও জীববৈচিত্র রক্ষায় ইতোমধ্যেই সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান তিনি আগামী বছর থেকে পর্যায়ক্রমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেসব এলাকায় মানুষদের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে বলে জানান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রবাল ক্ষয় হয়ে গেছে ৪৫ ভাগ কিন্তু সরে গেছে বাংলাদেশ থেকে এই ৪৫ ভাগ প্রবাল ক্ষয়িত হয়ে গেছে দুই হাজার পঁয়তাল্লিশ সাল নাগাদ এই পুরো প্রবাল ক্ষয় হয়ে সেন্ট মার্টিন ডুবে যাবে আমি জিজ্ঞেস করি তখন যারা সেন্ট মার্টিনে থাকেন স্থানীয় তখন তাদের কি হবে প্রবাল আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব যদি আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেখানে নিয়ন্ত্রণ করি ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজের ত্রিশতম ব্যাচের নবীনবরণ আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে মহাখালীর রাওয়া কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করা হয় একাদশ শ্রেণীর চোদ্দশো শিক্ষার্থীকে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ রুথফর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড এস এম হাফিজুর রহমান বিদ্যুৎসাহী সদস্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নাজমুল আহসান অনুষ্ঠানের সভাপতিত করেন অধ্যক্ষ আরিফ আহমদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মৃধা অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ শিক্ষার্থী সৈয়দ নাজমুল হাসানের মা নাজমা আক্তারের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন অতিথিরা 
পরে মনোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পার্টেক্স খেলার খবর দায়িত্বহীনতা আর বাজে ব্যাটিং এ আফগানদের কাছে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে হেরেছে বাংলাদেশ বললেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট এছাড়া আগের কয়েকটি সিরিজে ক্রিকেটারদের ফর্মহীনতা এই ম্যাচেও প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন তিনি পরাগার মানে রিপোর্ট প্রথম ওয়ানডেতে সারজায় আফগানিস্তানের কাছে 92 রানের পরাজয় দিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু বাংলাদেশের 236 রানের টার্গেটে নেমে দুই উইকেটে 120 রান তুলে টাইগাররা শুরু করে আশা জাগানিয়া কিন্তু আফগান ঘূর্ণিতে মাত্র 23 রানে 8 উইকেট হারিয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট মনে করেন ব্যাটিং উইকেটেও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটসম্যানরা আপনি যদি দেখেন যে অপোনেন্ট দিবে যদি এই আপনি ব্যাটিং দেখেন তারাও কিন্তু স্ট্রাগলিং টাইম পার করছিল পাঁচ উইকেট পড়ে যায় আর্লি সেখান থেকে কিন্তু নবী একটা সুন্দর পার্টনারশিপ তৈরি করে নবীর একটা ইনিংস খেলে কিন্তু রানটা দাঁড় করাইছে আমাদের কোনো না কোনো একটা খেলোয়াড়কে এরকম একটা অ্যাঙ্করিং রোল করতে হতো যেটা করতে পারি নাই আমার মানে ব্যাটিং ব্যর্থ হতো এবং ব্যাটিং আমরা ভালো করছি না আমাদের ব্যাটিং এ বেশি মনে দিত ম্যাচ জিততে হলে আপনাকে ব্যাটিং এ রান করতেই হবে ব্যাটিং ধসের মূলে আফগান স্পিনার গজনফরের দুর্দান্ত বোলিং আঠারো বছর বয়সী এই কিশোর স্পিনার মাত্র ছাব্বিশ রানে ছয় উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশ শিবিরে ধস নামান টাইগারদের ব্যর্থতায় জুটি করতে না পারাকে বড় করে দেখছেন পাইলট স্টার্টিং এ যদি আর্লি উইকেট পড়ে যায় একটা তারপরে শান্ত এবং সময় একটা পার্টনারশিপ হচ্ছিল এমন সময় আউট হয়ে যায় এবং পরে মিরাজ এসে আবার কাভার করছিল পার্টনারশিপ বাট যে টাইপের পার্টনারশিপ বা একজনের একটা বড় ইনিংস খাওয়া দরকার ছিল সেটা করতে পারে নাই একই ভেনুতে শনিবার দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ